எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் இன்ஜினியர் வினோத் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு வால் வந்து கன்செப்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது வந்து எத்தனை பிரிக்ஸ் தேவைப்படும் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே பிரிக் ஒர்க் கால்குலேஷன் இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் வந்து கன்செப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ பிரிக் ஒர்க் தேவை அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷன் வச்சு நான் வந்து ஒரு சம் வந்து டெரைவ் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வரேன் அட் த சேம் டைம் வந்து இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இது வந்து இது உண்மையே இல்லையான்னு கட்டா தெரில நான் வந்து இதே மாதிரி ஒன்றும் டைப் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் மட்டும் அது ஒரு டைமென்ஷன் வச்சு ஒன்று கொடுக்குறேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட்ல உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஸோ நீங்க வந்து இது வந்து கிராஸ் செக் பண்ணி இருக்கு நீங்க போடுறது கரெக்டா இருந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரிக் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உம் இப்ப நாமளும் வந்து பிரிக் ஒர்க் அப்படின்னா அதாவது பிரிக் பிளஸ் மார்டர் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு வாழை கன்செப்ட் பண்ணோம் அதுதான் பிரிக் ஒர்க் ஓகேங்களா மார்டர் வந்து மார்டர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சாண்ட் சாண்டில் வந்து ரிவர் சாண்டு ஆர்எம் சாண்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் பிரிக் ஒர்க் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி இப்போ வந்து தேவைப்படும் அது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ வந்து காம்பவுண்ட் வால் வந்து இப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்டாக வந்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் வால் அந்த லேண்டோட டைமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மீட்டர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் சரிங்களா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் தான் இது வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த லேண்டுக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கன்செப்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது ஃபுல் லென்த் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ ரெண்டு சைடு இருக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ இதை வந்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்டி ப்ளஸ் செவன்டி இன்ட்டு டூ ஒன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸோ டோட்டல் லென்த் ஓகேங்களா டோட்டல் லென்த் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸோ இதில் வந்து திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நைன் இன்ச்சஸ் வாலாக கன்செப்ட் பண்ணும்போது இது வந்து அதை வந்து பிரெத் பிரெத் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி எம்எம் அதை வந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லென்த்து பிரெத்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஹைட்டு அதாவது வாலோட எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஹைட்டை வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்றது நான் வந்து அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஜஸ்ட்டு ஸோ இப்போ அடுத்து வால்யூம் எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவை அப்படின்றது கால்குலேட் பண்ணோம் வால்யூம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு டெப்த் அதாவது ஹைட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம நம்ம இதில் லென்த் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சம்முக்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எனக்கு அந்த காம்பவுண்ட் வால் ப்ராஜெக்டில் எனக்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் பிரிக் ஒர்க்கு தேவைப்படுதுன்ற நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூபுக்கும் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூபுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் சப்போஸ் ஃபியூச்சர் வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வருது அது வந்து நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் அந்த அதை ஏம் பண்ணி அதாவது எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதை ஏம் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன் மீட்டர் கியூப்க்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது கூட எவ்வளோ குவான்டிட்டி உங்களுக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமூகக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் பிரிக் ஒர்க்கில் ரேஷியோ அதாவது சிமெண்ட்டும் சாண்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ உள்ள சிமெண்ட் மாட்டர் அதை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவும் படம் அப்படின்றத வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து பிரிக் அதை பற்றி நம்ம ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நான் இதில் வந்து பிரிக்கோட டைமெண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இது ஒரு
சோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பாண்டிங் பர்பஸ்க்காகவும் அடுத்த டைம் வந்து அவங்களோட ஒரு லோகோ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க சோ இதை வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே இப்ப நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராப்ளத்துக்கு போறோம் ஓகேங்களா இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைஸ் ஆஃப் த பிரிக் ஒன்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு பிரிக்குக்கும் அதுக்கு மேல இன்னொரு பிரிக் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிரிக்கையும் ஜாயின் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து மாற்ற அதாவது கலவன்னு சொல்லுவோம்ல அதை வந்து நம்ம வந்து அதுல வச்சாதான் பாண்டிங் பர்பஸ்க்காக ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகும் சோ அதோட திக்னஸ் ஓகேங்களா அதோட திக்னஸ் வந்து நான் டென் எம்எம்க்கு வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா அதுதான் மாற்று திக்னஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் பிரிக்கோட டைமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாற்றை நான் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் இல்லை மாற்றர் மேலே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதோட டைமெண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும் அதாவது டாப்பும் டாப்பும் என்ன பாட்டம் சைடில் எதனா ஒரு சைடு ஓகேங்க அப்படி எடுக்கும்போது அதோட பிரிக்கோட டைமென்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதாவது நம்ம டென் இதில் திக்னஸ் அதில் ஆட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எடுத்துக்கு <laughs> மாற்றம் சேர்ந்துருக்கும் மாற்றம் சேர்ந்தாதான் அது பேர் பிரிக் ஒர்க் ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பிரிக்கோட வித் மாற்றரோட வால்யூம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்ணணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் அதாவது ஒரு பிரிக்கோட வித் மாத்தரோட வால்யூம் என்ன சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கு இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டோட்டல் பிரிக் எனக்கு எவ்வளோ ரெக்யூட் ஆகும் அதாவது நல்லா நல்லா பாருங்க இதை வந்து நான் ஒரு மீட்டர் கியூபாக கன்சிடர் பண்ண போகுங்களா இது வந்து ஒரு மீட்டர் கியூப் உள்ள ஒரு பிரிக் ஒர்க் ஓகேங்களா அந்த பிரிக் ஒர்க்கை கன்சிடர் பண்ணுங்க இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு பிரிக் பிரிக்காக தொடர்ந்து நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஒரு பிரிக்கோட வித் மாற்றோட டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் பை டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அந்த ரேஞ்ச் போட்டீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் அப்போ இந்த டைமென்ஷன் உள்ள ஒரு பிரிக்கு பிளஸ் டென் எம்எம் திக்னஸ் உள்ள மாற்றரை இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் மீட்டர் கியூப் உள்ள பிரிக் ஒர்க்கு எத்தனை பிரிக் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் தேவைப்படும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல அதாவது ஒரு ஹோம் ஒர்க் ஒன்று கொடுக்குறோம்னு சொன்னேன்ல அதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதில் இதில் என்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதை வந்து நம்ம வந்து சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே இது வந்து அவங்களோட சப்ஜெக்டில் படிச்சுருப்பாங்க அதாவது பிரிக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஒன் நைன்டி எம்எம் இன்ட்டு நைன்டி எம்எம் இன்ட்டு நைன்டி எம்எம் சொல்லுவோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக நடக்கிற நடக்கிற சிவில் ஃபீல்டில் இந்த டைமென்ஷனில் பிரிக் பண்ணுறாங்களா பிரிக் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓல்டு சிலபஸ் அப்புறம் இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பிரிக்கோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன சைஸில் வந்து பிரிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ச்சஸ் கிராஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் கிராஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் அந்த டைமென்ஷனில் பிரிக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களோட இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ உங்கள் நியரில் எதனா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தாலோ இல்லை நீங்கள் எதனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாலோ இருக்க பிரிக்கோட டைமென்ஷன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமென்ஷன் வந்து நம்ம வந்து எம்எம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கிராஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஓம் ஒர்க்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டைமென்ஷனுக்கு பதில் இந்த டைமென்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் திக்னஸ் இதே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
என்ன நீங்கள் வந்து இதை கரெக்டாக பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டென் ப்ரிக்ஸை வந்து கரெக்டான வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எச்சனை இதுவாக கொடுத்துருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிக்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஒரு மீட்டர் க்யூப்க்கு அப்படின்றத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ ஒரு மீட்டர் க்யூப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிக் ஒர்க்கும் மாட்டர் இருக்கும் ஸோ ஒரு மீட்டர் ஆஃப் ப்ரிக் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிக் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னென்ன மாட்டர் ஓகே அப்போ மாட்டரோட குவான்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்குது அதாவது இது தான் ஓகே ஒரு மீட்டர் க்யூப் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை ப்ரிக் இருக்குது மாட்டர் இருக்குது இல்லை ப்ரிக் இருக்குது மாட்டர் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து இருக்கு அது இருந்துகிட்டே வருது ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிக் மட்டும் வந்து இவ்வளோதான் இருக்குன்றத நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ மாட்டர் இருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும் அது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் இப்போ ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் கிடைச்சிருச்சுல்ல ஸோ இந்த ஒன் மீட்டர் க்யூப்பில் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸை மட்டும் எடுத்து தான் மீது என்ன இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து எதுவுமே இருக்காது ஓகே நான் தான் எடுத்துட்டா அப்போ மீது இருக்கிறது வந்து மாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மாட்டர் இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்கோட குவான்டிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வெறும் பிரிக்கோட டைமென்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஓகேங்களா இது வந்து வால்யூம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் இந்த வேல்யூ வரும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கணும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்க வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஸோ வித் மாட்டோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஓகேங்களா மாட்டரோட சேர்ந்ததுன்னா டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் இருக்கும் நார்மலாக நார்மல் பிரிக் மட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக் இருக்குன்னா ஸோ இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூட ஃபைவ் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் க்யூப் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் ஸோ ஒரு மீட்டர் க்யூப் இருக்கு அதில் பிரிக் ஒர்க்கு மாற்றம் இருக்கு அதில் பிரிக்கோட வேல்யூ மட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸு அதோட வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ நைன் இருக்கு ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு பிரிக் இருக்கு அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் அப்போ ஒரு மீட்டர் க்யூப்ல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் மீட்டர் க்யூப் வந்து பிரிக் இருக்கு அப்போ பேலன்ஸ் என்ன யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மீட்டர் க்யூப்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஓகேங்களா அதை வந்து நான் வந்து மைனஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இது வந்து சிமெண்ட் மாற்றரோட குவான்டிட்டி ஸோ சிமெண்ட் மாற்றர் வந்து நான் வந்து இந்த வேல்யூ இவ்வளோ குவான்டிட்டி உள்ள சிமெண்ட் மாற்றர் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் இவ்வளோ குவான்டிட்டி உள்ள பிரிக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஒன் மீட்டர் க்யூப்பில் பிரிக் வந்து இவ்வளோ இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் பேலன்ஸ் கிடைத்து வந்து மாற்று வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு பிரிக் ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றர் மாற்றர் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டில் வெட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அதாவது வெட்டுன்றது வந்து நம்ம தண்ணி கலந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் இருக்கும் இந்த குவான்டிட்டி தேவைப்படும் அதே நீங்கள் ட்ரைல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டைம் இந்த குவான்டிட்டியில் இருக்காது ஏன்னா தண்ணி போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த பல்கிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இது இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து வே வெட்டில் வந்து இந்த வேலையும் இருக்குது அப்போ வந்து ட்ரையாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் ட்ரைனா தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து நான் ட்ரை ஃபார்முக்கு எனக்கு தேவை அப்படின்னும் போது நான் வந்து ஃபார் எக்ஸா
பிளஸ் சாண்டு சேர்ந்து தான் ஓகோ ஓகே அப்போ சிமெண்ட் என்னவா இருக்கும் சாண்டு என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப ஆஹ் இப்ப வந்து எனக்கு ட்ரை ஃபார்முல இது கிடைச்சிச்சு அதனால பாத்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ நாட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சது இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ வந்து கிடைச்சிருச்சு ஸோ எனக்கு இந்த மீட்டர் கியூப் உள்ள டை வேல்யூ தான் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் அதாவது ட்ரை ஃபார்ம் உள்ள சிமெண்ட் மாட்டர் இதை யூஸ் பண்ண போறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து இதை எவ்வளோ குவாலிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் எனக்கு தேவைப்படும் எவ்வளோ குவாலிட்டி ஆஃப் சாண்ட் தேவைப்படும் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது டோட்டல் ஓகேங்களா ரேஷியோ வந்து ஒன் எஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துருக்கேன் இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டோட குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் எயிட் மீட்டர் கியூப் இன்ட்டு டூ எயிட்டி எயிட் அதால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் கேஜி வரும் ஸோ இது டூ எயிட்டி எயிட் எதுக்காக வந்தது எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ரேட் ஆஃப் சிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ வந்து சிமெண்ட்டோட வேல்யூ இது இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரேஷியோ என்ன எடுத்தோம் ஒன் எஸ்ட் ஃபைவ் ஸோ சிமெண்ட் ஒரு பார்ட் அப்படின்னும் போது சாண்ட் வந்து ஃபைவ் பார்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்ன இது வருதோ அதால் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டூ எயிட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த டூ எயிட்டி எயிட் போட்டோம் அதனால இந்த எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் கேஜி வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து சிமெண்ட் வாங்கும்போது பேக்கில் தான் வாங்கப்போ ஒரு பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜி ஸோ எத்தனை பேக் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் பேக்ஸ் வந்து இது இதுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ பார்த்தா ஆஸ் பை என்ன இது கண்டுபிடிச்சோமோ அதுதான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் எயிட் மீட்டர் கியூப் உள்ள சாண்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய எக்ஸல் ஷீட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் அதாவது பிரிக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சிமெண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சாண்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையில் எவ்வளோ வேல்யூ வேணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து எவ்வளோ கேஜ் வந்து நான் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கேஜி அதாவது நான் கொடுத்தல ஒரு டைமென்ஷன்ஸு அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்தல அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கேஜி இந்த யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்து வந்து சாண்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் ஓகேங்களா மீட்டர் கியூப் இந்த வேல்யூ தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நான் வந்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எக்ஸல் சீட் வந்து நம்ம நிறைய கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ நான் இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதுமாரி கால்குலேட் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டாக வந்து எக்ஸல் சீட்டை டைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் ஜஸ்ட் எத்தனை மீட்டருக்கு உங்களுக்கு தேவை அப்புறம் டைமண்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் என்ன ரேஷியோ ஒன் எஸ்ட் ஃபைவ்யா ஒன் எஸ்ட் சிக்ஸா இல்லை என்ன போட போகிறீங்க அந்த வேல்யூ மட்டும் நான் கொடுத்தாலே போதும் இதுக்கான ஃபுல் குவாலிட்டி எனக்கு வந்துடும் இது எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் அந்த எக்ஸல் சீட் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா அதாவது ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து நிறைய ஆப்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போனீங்க நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மூலியமா நீங்க ஈஸியா கால்கெட் பண்ணலாம் அப்புறம் கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணாலே எக்ஸல் சீட் நிறைய வரும் ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது கரெக்டா இல்லைன்னு கரெக்டா தெரியாது ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு நம்மளே ரெடி பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நானே எக்ஸல் சீட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதுல இருந்தா அதோட ஷார்ட் கட்ஸ் இன்னொரு நல்ல கான்செப்டோட மீட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணாச்சு மற்ற ஷேர் பண்ணுங்க இது மட்டும் இல்லாம சிவில் ரிலேட்டடா எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் எந்த கான்செப்ட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை நான் புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு எக்